Hello and assalamu alaikum everybody and we are back today with Simon uh, as our guest. Uh, we're sorry that we took a week off for the Jalsa week but uh, we're here and as you can see behind uh, behind Simon it is a celebration week, a celebration week in Pakistan and all around the world. Now we're going to talk about about the form about the formation of Pakistan and how with qaid e azam when the movement started simon there was um, there was a quite a big there was quite a large group of in fact i think the subcon all of the subcontinents christians the lower class hindus lots of the minorities were stood with him with khan uh, with qaid e azam and now they they are with uh, imran khan in pti so let's let's hear what you tell us about that ji assalam alaikum to everybody all pakistanis everywhere uh, yes indeed uh, uh, in fact the success of punjab or all india muslim league owes a lot hmm. to the christian of punjab because hmm. had their mps not voted in favor of the partition for all india muslim league as far as punjab is concerned it also had happened in bengal it happened in sindh Hmm. Uh, in punjab all india muslim league would not have secured a majority hmm. and as it happened uh, the speaker of the punjab assembly mr sp singha was also a christian and he communicated communicated with jinnah and the muslim league was short of majority so once the christian vote three votes came in the hmm. muslim league ended with a one vote majority and then the speaker said that it is such a significant moment that as a speaker i will also cast my vote and he cast his vote in favor of pakistan so this is a very very landmark but as a prelude to this uh, uh, how did uh, all india muslim league land so close this was the first time it was able to get a majority in punjab mm. the election petition magistrate in punjab was mr samuel martin burke he later on became the foreign secretary of pakistan he was a roaring ambassador he did so many beats for pakistan including writing the foreign policy his book is still stood taught in the foreign policy of pakistan in all universities of the world plus uh, in the foreign office of pakistan uh, there was lot of vegging and balwas and all that taking place and most of the decisions instantly went in favor of favor of all india muslim league now if he had not been influenced congress could not influence him the british raj could not influence him if he had not been in, if they had managed to influence him then perhaps uh, the division of punjab and pakistan would have been quite different so he was at the back end samuel martin burke and then he and sir zafarullah made the foreign office and then there was another politician christian mr c e gibbons hmm. he is the one who presented pakistan's case in the united nations on he spoke he was a delegate uh, he was always part of the standing committee of the foreign policy ऑन कैशमीर ऑल्सो तो यू नो ये सारी चीजें हैं और बड़ा जबरदस्त रोल था और ऑल ऑफ देम फ्रेंड्स विद दिव लाहौरी ग्रुप जिसमें मियाँ इफ्तारुद्दीन थे फैज अहमद फैज थे ये सब लोग थे उनके भी ये दोस्त थे बिकॉज दे ऑल हैड प्रोग्रेसिव आइडियाज एंड आई मस्ट नेम दी एम पी इज ऑल्सो देर इन्होंने वोट डाला फजल अली चौधरी साहब थे और इसी तरीके से चंदू लाल साहब थे ही लेटर ऑन बिकेम द लॉ मिनिस्टर एंड देन ही वाज डिप्टी स्पीकर सो ये इन सब का बड़ा फॉर्मेटिव रोल था और उन्होंने कायद आजम के साथ एक फ्रेमवर्क तय तय किया था कि हाउ दी रिलीजियस माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट एज माइनॉरिटीज विच वॉज मैं फुल ब्लडेड पाकिस्तानी हर एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे सो मच सो के जब 
माइग्रेशन हुई जेनोसाइड हुई फोर्टी सेवन के बलवे हुए तो उसमें दे इवन डिस्कस्ड एलोकेटिंग अलॉटमेंट्स ऑफ लैंड एंड अदर थिंग्स टू द क्रिश्चन हारीज एंड मजाराज ओवर लेफ्ट बिहाइंड इन पाकिस्तान उस पर आज तक अमल नहीं हुआ था सो क्रिश्चन जो है ना कायद अजम के बाद तो दे लॉस्ट होप इन पाकिस्तान दे लॉस्ट होप दे विल एवर एवर गेट रिलीफ लेकिन जब से इमरान आया मोस्ट ऑफ दैम मेजोरिटी है लो कास्ट हिंदू स्पेशली एंड क्रिश्चन ये बड़ी मेजोरिटी है पाकिस्तान की बन जाती तकरीबन दोनों को मिला लें तो मोर देन टू पॉइंट सिक्स परसेंट अगर हम एक्सक्लूड कर देते हैं अलीट हिंदूज को आला जात वालों को जो कि मुख्त पोलिटिकल पार्टीज के ये फुली इमरान खान को बैक करते हैं क्योंकि कायद अजम के बाद अगर उन्हें एक प्योरिटी नजर आती है आइडियोलॉजी की और सम बॉडी यू कैन रियली फाइट फॉर द राइट वो इन्हें नजर आती है इमरान खान में सो दैट्स हाउ ऑल दिस लिंक्स अप एंड सिंस इट इज डिसम्बर सिंस इट डिसम्बर जी जी एक क्योंकि ये डिसम्बर है हमारी क्रिश्चियन पायलट्स और ऑफिसर्स की मैक्सिमम शहादतें दिसंबर 1971 में बहुत ज्यादा ऑफिसर्स शहीद हुए इन रेशियो टू आर पॉपुलेशन इन पाकिस्तान एंड इन दी आर्म फोर्सेस और एयर फोर्स तो हीरोइज्म की दास्ताने हैं वो दास्ताने आदि से भी काम रह जाती हैं अगर क्रिश्चियन पायलट फाइटर पायलट्स ना होते अभी 12 दिसंबर गुजरा है विंग कमांडर मोहन मिडिल कोर्ट सारा जुरत 65 सारा जुरत 71 शहीद और ही गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स ऑफ जॉर्डन और जॉर्डन के शहंशाह ने कहा था कि जब इनकी तदफीन होगी तो उसको जॉर्डेनियन फ्लैग में किया जाए इसराइल को ठीक ठाक पटाई की थी मोहन मिडिल कोर्ट ने ही इज ओनली वन नेम लेकिन बहुत कुर्बानी दी सो दैट्स हाउ इट इज माई फादर वॉज पार्ट ऑफ द पाकिस्तान मूवमेंट और मेरे बड़े भाई जो थे दे फॉट विग्रेसली इन दिन आई वॉज कोर्स इन कॉलेज दैन तो हमारी बहुत हमने तो पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है ना अब लोगों की उम्मीद है मेरी भी उम्मीद है कि हमारी कम्यूनिटीज को हमें नहीं हमें तो खुदा अल्लाह ताला ने बरकतों से नवाजा है राइट्स जो दिला सकेगा वो इमरान खान ने एब्सोल्युटली अच्छा मैं ना इस इस बात पे ही आप जाने चाह रही थी कि जब इनको ले लिया पीपल्स पार्टी वालों को जो ट्रू लेफ्ट जो लेफ्ट कहते हैं यहाँ पे जो अपने आप को कहते हैं लेफ्ट या मोर लिबरल पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान इन्होंने खान साहब के ऊपर साहब के अगेंस्ट जब कैंपेन चलाई तो इन्होंने फौरन जो है वो ये बात करने शुरू करी कि जैसे खान साहब जो है वो तालिबान खान कह रहे हैं उनको या बहुत एक एक्सट्रीमिस्ट उनका व्यू प्रेजेंट किया बट वेन वी टॉक लाइक दिस वी फाइंड आउट कि नहीं इस तरह नहीं है देर इज लाइक यू नो इट्स that that that's not true at all and so let's talk about that then ke you know main ek independent pakistan ka hami raha hu self reliant proud independent pakistan a pakistan which can dictate to the world ki humne kya karna hai mm hum kya hamara size hai hamara geography hai hamari natural resources hai hamari skilled man power hai hum पूरे साउथ एशिया को फार ईस्ट को अफ्रीका को एजुकेशन देते रहे हैं सिक्सटीज में हमारे पास बहुत पोटेंशियल है सो आई वाज आई हैव ऑलवेज वांटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली वैसे हुआ नहीं है एंड आई फॉरगेट द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन ये कि ये जो ऑपोजिशन एंड सो कॉल्ड लिबरल लेफ्ट है पीपल्स पार्टी को देख ले बिला इन्होंने जो तो राइटिंग मैं 2007 से अफगान तालिबान में लिखता रहा क्योंकि मैं ये समझता था कि अगर अफगान तालिबान सक्सेसफुल हो जाते हैं और पाकिस्तान उन्हें सपोर्ट करता है तो एक वक्त आएगा कि 70 बरस 80 बरस के अरसे के बाद वी विल है 
so if mm-hmm. we have a friendly afghanistan we already have a friendly china and we have a friendly iran or middle east may we have a friendly saudi arabia a friendly qatar a friendly mm-hmm. jordan a friendly iraq to ye pura ek crescent bahut mazboot banta hai aur main bhi likhta tha imran khan ko to taliban khan kehte the you ask ali साइमन को क्या कहते थे मुझे कहते थे पाकिस्तान का ये क्रिश्चियन तालिबान ये मुझे लकब दिया जाता था सो आई थिंक जो कंटिन्यूएशन ऑफ कायद आजम विजन फॉर पाकिस्तान वो यही है इस वक्त हम एक मरून आइलैंड है टेरिटरी के लिहाज से भी और पॉलिटिक्स जियो स्ट्रेटेजी के लिहाज से भी जी जियो स्ट्रेटेजी के लिहाज से इस तरह के अब चाइना से हमारे ताल्लुक इतने अच्छे नहीं रहे अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल कट ऑफ हो गए ताल्लुक ईरान ने अभी गिवन वीजा फ्री एंट्री टू ट्वेंटी एट कंट्रीज पाकिस्तान नॉट इंक्लूडेड सऊदी अरेबिया के साथ ये है अकॉर्डिंग टू वॉट अमेरिका एडवाइज सऊदी अरेबिया टू डू इंडिया वैसे ही हमारा दुश्मन है तो हम तो एक मैरून आइलैंड बन गए हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर हम किसी जमाने में वी वर द पिवट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ये क्यों हो गया और पाकिस्तान क्यों श्रिंक हो गया पहले उन्नीस सौ में कश्मीर गया उसके बाद उन्नीस में सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान नहीं गया कारगिल भी गया कश्मीर से भी उसके बाद सियाचिन भी गया हम तो श्रिंक होते चले जा रहे हैं ना अब इंडिया ने थ्री सेवन जीरो और थर्टी फाइव ए खत्म कर दिया हम बोल ही नहीं एक छोटी सी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई 2019 में एंड वी सी डेट बाकी तकरीरें होती रही योम कश्मीर हमने मना लिया मुझे अच्छी तरह याद है I was one of the speakers in a Kashmir conference. Hmm. Some Kashmiri leaders, who are some of them, you know, in the Tane Bale Gaon, were saying, "I was saying, why are you so interested in Kashmir?" I said, "You are not interested in Kashmir. This is a common phrase we have learned from our childhood. The issue is selfishness." तो हम कहां पे आ गए सेंटर होने के साथ साथ एक वो लैक ऑफ विजन भी है ना कि वो एक इतने टनल विजन के वो जो एक मी सेंट्रिक वाला हो जाता है कि वो बिगर राजा पिक्चर देखी देखी ही नहीं गई कभी नहीं। तो अभी भी अब भी आप देखें जैसे इंडिया ने सब कुछ किया है कश्मीर के मामले में हम चुप रहे हैं कुछ चाइना ने एक मौका हमें दिया था लद्दाख में चढ़ाई करके उस वक्त हमने वो मौका भी जाया किया इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी लेट्स मूव ऑन बट नहीं आई एम गोना एंड वी विल विल मूव ऑन बट मुझे आई वांट टू ब्रिंग बैक ब्रिंग अस बैक टू द रोल ऑफ इमरान खान जिस तरह से आपने कहा एंड जिस तरह से हम इस वक्त ग्लोबली इंटरनेशनली हम आइसोलेट हो गए एक एक आइलैंड की तरह से बिल्कुल हो गए एंड वी कैन नॉट एग्जिस्ट इन एन आइलैंड राइट ग्लोबली हाउएवर अभी रिसेंटली बिल्कुल मैंने देखा था रिगार्डिंग द होल दिस पैलेस्टाइन इशू हाउ रायन ब्रिम ने यही ने ये बात कही कि इस वक्त जो कुछ वहां पे हो रहा है जिस तरह जेनासाइड हो रही है द लाउडेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वॉइस इन द वर्ल्ड इन द मुस्लिम वर्ल्ड एंड ग्लोबली वुड हैव बिन इमरान खान सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उस एक बंदे की और उसकी वजह से पाकिस्तान का कितना इम्पोर्टेंट एक स्ट्रेटेजिक ग्लोबल रोल हो सकता था समन रखने वाली इसी इमरान खान के चैप्टर के हवाले से जी मैं पर्सनली समझता हूँ विजन ऑफ पाकिस्तान मेकिंग पाकिस्तान प्राउड सेल्फ रिलायंस स्ट्रॉन्ग राइट वॉज विजुअलाइज बाई अनदर लीडर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गाली हुसैन शहीद सोरवर थी ये जो जितना शोर मचाया गया ना यूएन जनरल असेंबली में और सिक्योरिटी काउंसिल में पैलेस्टाइन पे प्राइम मिनिस्टर हुसैन शहीद सोरवर्दी थे 
तो उन्होंने ये भी कहा था कि आप अरबों पे रिलाय नहीं कर सकते ये अनरिलायबल है बिकॉज अरब नेशनलिज्म सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इजाद किया था ब्रिटेन ने वो डिविजन हुई थी अरब लैंड्स की ये जो ममालिक आप देख रहे हैं इस तरह के नहीं होते थे सीरिया वॉज अ वेरी बिग एम्पायर बिफोर दैट तो ये सारा था इजिप्ट वॉज अनदर इजिप्ट का शुरू में नाम ही यूनाइटेड अरब रिपब्लिक था रिमेंबर दैट उसने भी उस डेढ़ साल हुकूमत की उसके बाद उसके साथ क्या हुआ He was assassinated in Beirut. तो ये है कोई ताकत पाकिस्तान के पीछे काम करती है जो नेशनलिस्ट लीडर को नहीं उठने देती भुटो ऑल्सो फ्रॉम बिकमिंग पार्ट ऑफ अ मिलिट्री रिजीम विद अब खान ही अल्टीमेटली इवॉल्व इन टू अ ट्रू नेशनलिस्ट आफ्टर नाइनटीन सेवेंटी वन फिर उन्होंने उसने पाकिस्तान के लिए अच्छे काम भी किए अफगान पॉलिसी दी जिसको अभी हम लगता है जैसे अबेंडन कर रहे हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया न्यूक्लियर प्रोग्राम लाने में सोरवर्दी का भी बड़ा हाथ था पहला रिएक्टर उसके जमाने में नगोशिएट हुआ था आप देखें ना इन तीन करेक्टर्स में कितनी कॉमनैलिटीज है और इनके अंजाम देखे दो तो अपने अंजाम पे पहुंचे सोरवर्दी और अगर आप एवोल्यूशन करेंगे तो जो आपके ट्रोजन की इंसर्शन होगी वो होती रहेगी इट हैज टू कम आउट फ्रॉम दीपल इट हैज टू कम फ्रॉम दीट अल्टीमेटली एब्सोलूटली एब्सोलूटली बिकॉज ये काम ही लोगों का है आप ये देखे ना इंडिया भी तो है ना हमारे साथ ही आजाद हुआ था ना एक दिन के डिफरेंस के साथ नेशनल गवर्नमेंट वहां पे भी आप देखें इंडिया भी कंपेरेटिवली बेहतर नजर आ रहा है बहुत गंदा ह्यूमन राइट का रिकॉर्ड है इस वक्त इंडिया में जब से इंडिया में पोलिटिकल और असर्शन ऑफ ह्यूमन राइट की डिग्रेशन हुई है पिछले दस बरस में ये इंडियंस भी कहते हैं अगर आप इंडिया के एनालिस्ट पढ़े जो के बड़े ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट हैं वो भी ये कहते हैं कि देर इज रिग्रेशन इन असर्शन ऑफ राइट इंडिया में असर्शन ऑफ राइट थी अब भी किसी हद तक है बाप पार्टी का सॉरी आप पार्टी का आ जाना भी असर्शन ऑफ राइट पाकिस्तान में तो जब पाकिस्तान बना देर हैज बी नो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट For the assertion of fundamental rights of its citizens, और इसमें सबसे बड़ा कल्परेट जो है हमारी अदलिया रही है. Judiciary has always been the biggest culprit. Thank you, absolutely. हमारा constitution safeguard करता है human rights को, basic human rights को, constitution को safeguard करना हमारी अदलिया का काम है. And they have failed at it. They have failed at it right from the inception. They're failing even now. Absolutely. You see these blinking lights in the background? I do. जी. ये सुबह के सितारे हैं. I hope जी. 2024 ushers a very positive, a revolutionary and a new dawn. Christmas. Christmas जो त्यौहार है, ये सिर्फ Christians का नहीं है. मेरी Islamic ideology council. में भी बातचीत हुई है लेक्चर्स दिए हैं स्कॉलर से भी बात हुई है इन विजिटिंग वेरियस यूनिवर्सिटीज हाउ टू ब्रिंग क्रिश्चन एंड मुस्लिम क्लोजर विद इन द फैब्रिक ऑफ पाकिस्तान ठीक है ना इसको पैगाम पाकिस्तान भी कहते हैं गिव इट डिफरेंट नेम्स और इस पर मैंने बड़ा अग्रेसिवली लेक्चर्स दिए हैं लिखा भी है मकाले भी लिखे हैं नो वन एज डिस्ट्रीड विद मी अगर सूरा मरियम पढ़े सुबह इमरान पढ़े स्पेशली ये दो आपको एहसास होगा कि एडवेंट ऑफ जीजस क्राइस्ट द बर्थ ऑफ जीजस क्राइस्ट इज मैं नॉट ओनली अंजील में है बल्कि कुरान शरीफ में भी है और तकरीबन तकरीबन नब्बे पचानवे फीसद बयान एक ही है दोनों में 
ये हम का हमारा मुश्तरक फेस्टिवल होना चाहिए क्रिश्चन और मुस्लिम्स का दे सो मच रीजन फॉर क्रिसमस टू बिकम अ बॉन्डिंग फैक्टर इन द सोशियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बिटवीन द क्रिश्चियंस एंड द मुस्लिम्स और हम इसके ऊपर बड़ा काम कर रहे थे काफी हमारी डिस्कशन इमरान खान के साथ भी मेरी हुई और मुख्तलिफ अखबार में होती रही हैं वी कुड हैव मूव बहुत मजीद इस पर हम कर सकते थे धरने के दौरान वी हैड ए स्पेशल माइनॉरिटीज डे हमने दिवाली सेलिब्रेट की थी धरने के दौरान क्रिसमस भी करते हैं लेकिन वी हैड टू कॉल ऑफ द धरना बिकॉज ऑफ द आर्मी पब्लिक स्कूल पिशार तो इन शाह पाकिस्तान वो सितारे चमक रहे हैं मुस्तबिल रोशन होगा नई सुबह का आगाज होगा वो फैज है फैज की बड़ी अच्छी नजम है ना उम्मीद है सब तो जबा ने फिर दरे जिंदा पे आके दस्तक दी शहर करीब है दिल को कहो ना घबराए ऑल पाकिस्तानी एंड क्रिश्चियन ऑल ओवर द वर्ल्ड वेरी क्रिसमस इन एडवांस So, dear Merry Christmas to all our brothers, our Christian brothers and sisters celebrating, and always, as always, Pakistan. Zindabad. Zindabad.